আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আজকে আমরা প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং অর্থাৎ অর্থায়নের নীতিমালা এই বইটার চ্যাপ্টার নাম্বার 5 পঞ্চম চ্যাপ্টার দা ট্রায়াল ব্যালেন্স অর্থাৎ রেওয়ামিল চ্যাপ্টারের প্রথম ক্লাসে উপস্থিত হয়েছি আজকে আমরা প্রথম ক্লাসে একদমই প্রথম থেকে ট্রায়াল ব্যালেন্সের অর্থাৎ রেওয়ামিলের একদম শুরু থেকেই শুরু করব আমরা এই সম্পূর্ণ বইটা অনলাইনে প্রাইভেট কোর্সের মাধ্যমে প্রাইভেট পড়াচ্ছি যদি কেউ চান তাহলে আমাদের অনলাইন প্রাইভেট ব্যাচ যুক্ত হতে পারেন একদমই নাম মাত্র ফি নিয়ে ঠিক আছে তো চলুন শুরু করা যাক আজকে প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিংয়ের ট্রায়াল ব্যালেন্স তো একদমই প্রথম প্রবলেম থেকে আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স শুরু করব আমরা যেমন করে প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিংয়ের জাবেদাকরণ যে চ্যাপ্টারটা ছিল সেখানে বলেছিলাম যে যেই বিষয়গুলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে আসবে বা এসেছে সেগুলো ডেবিট হবে এবং যেগুলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে চলে গেছে বা চলে যাবে সেগুলো কি ক্রেডিট হবে ঠিক একইভাবে ট্রায়াল ব্যালেন্সের ক্ষেত্রেও এরকম নিয়ম আছে ট্রায়াল ব্যালেন্সে আপনারা ছয় ধরনের ক্যাটাগরি মানে বিষয় পাবেন এন্ট্রি পাবেন কোন কোন এক নম্বর হচ্ছে সম্পদ তারপরে খরচ তারপর হচ্ছে উত্তোলন সম্পদ মানে অ্যাসেট খরচ মানে এক্সপেন্স আর উত্তোলন মানে হচ্ছে উইথড্র তো এই তিনটা বিষয় সবসময় ডেবিট হবে ট্রায়াল ব্যালেন্সের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ট্রায়াল ব্যালেন্সের ক্ষেত্রে সম্পদ সমূহ ডেবিট হবে খরচ সমূহ ডেবিট হবে এবং উত্তোলন সমূহ ডেবিট হবে আর ক্রেডিট কি কি হবে দায় সমূহ ক্রেডিট হবে দায় বলতে সাধারণত যেগুলো পেয়ে বল বোঝায় এরপরে মালিকানা সত্য অর্থাৎ ক্যাপিটাল সমূহ হচ্ছে গিয়ে আপনাদের ক্রেডিট হবে এবং মুনাফা বা লাভ অর্থাৎ রেভিনিউ বা প্রফিট ক্রেডিট হবে তাহলে সংক্ষেপে বলা যায় সম্পদ খরচ উত্তোলন ডেবিট হবে দায় মালিকানা সত্য এবং মুনাফা বা লাভ এটা ক্রেডিট হবে কিসের বেলায় শুধুমাত্র রেওয়ামিলের বেলায় জাবেদার বেলায় কিন্তু সম যেগুলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এসেছে বা আসবে সেগুলো ডেবিট যেগুলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে চলে গেছে বা চলে যাবে সেগুলো ক্রেডিট কিন্তু ট্রায়াল ব্যালেন্সের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন সম্পদ খরচ উত্তোলন ডেবিট দায় মালিকানা সত্য এবং মুনাফা বা লাভ এটা হচ্ছে ক্রেডিট ঠিক আছে তাহলে চলুন শুরু করা যাক আজকের প্রবলেম ওয়ান প্রবলেম ওয়ানে আমাদের এখানে প্রশ্নে বলছে যে দ্য অ্যাকাউন্টস এই হিসাবটা ইন দ্য লেজার লেজার থেকে নেওয়া ও পদ্মা লিমিটেড পদ্মা লিমিটেডের অর্থাৎ নিচের হিসাবটা পদ্মা লিমিটেডের ক্ষতিয়ান থেকে নেওয়া কন্টে ইন দ্য ফ্লোয়িং ব্যালেন্স প্রদত্ত যে লেনদেনগুলো রয়েছে অন জুলাই থার্টি ফার্স্ট জুলাই একত্রিশ পর্যন্ত দুই হাজার ষোলো সালের অর্থাৎ জুলাই মাসের এই হিসাবটা নিচে দেওয়া আছে তাহলে আমাদের ইনস্ট্রাকশন বা করণীয়তে কি বলছে প্রিপেয়ার নির্ণয় করো বা তৈরি করো এ ট্রায়াল ব্যালেন্স একটি রেওয়ামিল বাই ফিল আপ দ্য মিসিং অ্যামাউন্ট অফ ক্যাশ যেখানে ক্যাশের টাকাটা দেওয়া নাই ঠিক আছে ক্যাশের টাকা ক্যাশের টাকাটা দেওয়া না থাকলেও আমরা বের করতে পারবো চলুন তাহলে শুরু করা যাক আজকের প্রবলেমটা তো আমরা যেভাবে জাবেদার ছক টেনেছিলাম জাবেদার ছকটা করেছিলাম ঠিক একইভাবে আমাদের রেওয়ামেলেরও ছক করতে হবে শুরুটা হবে ডেট তারপরে হবে আপনাদের অ্যাকাউন্ট টাইটেলস বা ডিটেলস তারপরে হবে রেফারেন্স তারপরে হচ্ছে আপনাদের ডেবিট তারপরে হচ্ছে ক্রেডিট শেষ এটা জাবেদাটার মতোই একদমই সেম টু সেম তাহলে আমরা যেভাবে জাবেদাকরণ শিখেছিলাম যে শুরুতে হেডলাইন দিতে হয় ঠিক একইভাবে ট্রায়াল ব্যালেন্সেও শুরুতে হেডলাইন দিতে হয় কিসের নাম হয় ব্যক্তির নাম অথবা কোম্পানির নাম তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পদ্মা লিমিটেড তার মানে এখানে কোম্পানির নাম কি পি পদ্মা পি এ ডি এম এ পদ্মা এল টি ডি পদ্মা লিমিটেডের হিসাব করতেছে কি হিসাব করতেছি ট্রায়াল ব্যালেন্স হিসাব করতেছি বা ট্রায়াল ব্যালেন্স নির্ণয় করব তাহলে লিখব আমরা দা ট্রায়াল ব্যালেন্স টি আর আই এ এল ট্রায়াল বি এ এল এ এন সি ই ট্রায়াল ব্যালেন্স বা রেওয়ামিল কোন মাসের জন্য করতেছি জুলাই থার্টি ফার্স্ট তাহলে আমরা লিখব ফর দ্য মান্থ অফ ফর দ্য মান্থ অফ এম ও এন টি এইস মান্থ অফ জুলাই জে ইউ এল ওয়াই জুলাই থার্টি ফার্স্ট কোন সালের দুই সালের ঠিক আছে এইভাবে সুন্দর করে হেডলাইনটা লিখে দেবেন এখন এখানে আমাদের অঙ্কের ক্ষেত্রে কোথাও ডেট দেওয়া নাই যদি অঙ্কের ডেট দেওয়া থাকে তাহলে আপনারা এখানে ডেট লিখবেন যদি ডেট না দেওয়া থাকে তাহলে সিরিয়াল লিখবেন সিরিয়ালকে ইংরেজিতে এস এল লেখা হয় সিরিয়ালকে ইংরেজিতে এস এল লেখা হয় এখন এই জায়গায় অ্যাকাউন্ট টাইটেলস অথবা ডিটেল যে কোনো একটা লিখতে পারেন আমি অ্যাকাউন্ট টাইটেল লিখে দিচ্ছি এ সি সি ও ইউ এন টি অ্যাকাউন্ট টাইটেল টি আই টি এল ই এস এখানে আপনারা রেফারেন্স লিখবেন এখানে ডেবিটের টাকা ডেবিটকে সংক্ষেপে ডি আর লেখা হয় এ পাশে টাকা লিখে দেবেন ক্রেডিটকে সংক্ষেপে সি আর লেখা হয় এ পাশে টাকা লিখে দিলেন তাহলে আপনাদের ট্রায়াল ব্যালেন্সের ছক হয়ে গেল হেডলাইন হয়ে গেল আর মাঝখানের বিষয়গুলোকে আমরা কি কি পদ্ধতিতে হিসাব করব 
আমরা সম্পদ খরচ উত্তোলনকে ডেবিট করে দেব দায় মালিকানা সত্ত্বা এবং মুনাফা বা লাভকে ক্রেডিট করে দেব চলুন তাহলে শুরু করা যাক শুরুতে আছে আমাদের অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল তো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল মানে বাকিতে পণ্য বিক্রয় করেছিলাম সেই টাকাটা পাবো আমরা তো এই যে টাকাটা পাবো এটা কি সম্পদ না হ্যাঁ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল হচ্ছে সম্পদ কত সাত হাজার ছয়শো টাকা তাহলে সিরিয়াল এক নম্বরে লিখি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আমি সংক্ষেপে এ আর লিখেছি সাত হাজার টাকা কি সম্পদ সম্পদ হলে কি হবে ডেবিট হবে তাহলে সাত হাজার ছয়শো টাকা আমরা ডেবিট করে দিয়েছি এরপরে দুই নম্বর বলছি অ্যাকাউন্ট পে বল আমাদের কাছ থেকে টাকা পাবে তো যদি আমাদের কাছ থেকে টাকা পায় তাহলে সেটা কি আমাদের দায় তাহলে দায় কি হবে ক্রেডিট হবে তাহলে অ্যাকাউন্ট পে বল আছে কত আট হাজার চারশো ক্রেডিট তাহলে দুই নম্বরে লিখি আমরা অ্যাকাউন্ট পে বল কত আট হাজার চারশো টাকা ক্রেডিট আচ্ছা এরপরে কি বলছে ক্যাশ তো ক্যাশ মানে নগদ নগদ টাকা সব সময় কি হয় সম্পদ হয় তাহলে নগদের এখানে কিন্তু ফাঁকা রেখে দিছে তার মানে আমরা তিন নম্বরে সি এ এস এইস ক্যাশ লিখে এই জায়গায় আপাতত কিছু লিখব না পরবর্তীতে এই হিসাবটা আমরা করব ঠিক আছে আচ্ছা এখন চার নম্বরে আসি ইকুইপমেন্ট মানে যন্ত্রপাতি ইকুইপমেন্ট যন্ত্রপাতি এটা কি সম্পদ না খরচ সম্পদ তাহলে এই সম্পদটা কি হবে ডেবিট হয়ে যাবে আমরা জানি সম্পদ খরচ উত্তোলন ডেবিট দায় মালিকানা সত্ত্ব বা লাভ বা মুনাফা ক্রেডিট হয় ঠিক আছে তাহলে ইকুইপমেন্ট উনচল্লিশ হাজার তিনশো টাকা ই কিউ ইউ আই পি এম ই এন টি ইকুইপমেন্ট ডেবিট হবে কারণ এটা সম্পদ কত উনচল্লিশ হাজার তিনশো টাকা আচ্ছা এর পরবর্তীতে পাঁচ নাম্বারে আমরা লিখবো কি গ্যাস অ্যান্ড ওয়েল এক্সপেন্স এক্সপেন্স মানে কি খরচ তাহলে আমরা জানি খরচগুলো সব কি হয় ডেবিট হয় তাহলে গ্যাস অ্যান্ড ওয়েল অয়েল এক্সপেন্স ওয়েল না অয়েল ছয়শো টাকা জি এ ডবল এস গ্যাস অ্যান্ড ওয়েল ছয়শো টাকা এটা কি খরচ খরচ হলে কি হবে ডেবিট হবে আচ্ছা এরপরে আছে কি ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স তাহলে ইন্স্যুরেন্স মানে বিমা এক্সপেন্স মানে খরচ তো আমরা জানি খরচগুলো ডেবিট হয় তাহলে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স পাঁচশো বিশ টাকা এটা হচ্ছে আমাদের ডেবিট হবে কেন কারণ এটা খরচ ইন্স্যুরেন্স ই এক্স ই এক্সপি ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স পাঁচশো বিশ টাকা কি হয়ে যাবে সম্পদ ডেবিট হয়ে যাবে আচ্ছা এই সামনের ঘরটা ডেবিট পরেরটা ক্রেডিট এখানে উপরে হেডলাইন লিখে দিয়েছি আশা করা যায় বুঝতে পারবেন আচ্ছা এরপরে বলছে নোট পেয়েবল প্রদেয় নোট যে টাকাটা দিয়ে দিতে হবে তাহলে এটি কি দায় তাহলে নোট পেয়েবলটা হয়ে যাবে আমাদের ক্রেডিট নোট পেয়েবল কত আঠারো হাজার চারশো টাকা তাহলে সাত নম্বরে আমরা লিখে দেবো নোট পেয়েবল নোট পেয়েবলকে সংক্ষেপে এনপি লিখতে পারেন কত দেখলাম আঠারো হাজার চারশো টাকা তাহলে নোট পেয়েবল আঠারো হাজার চারশো টাকা আমরা ক্রেডিট পয়সায় লিখে দিয়েছি আচ্ছা এরপরে আছে প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স ইন্স্যুরেন্স মানে হচ্ছে বিমা ইন্স্যুরেন্সটা সাধারণত খরচ হয় কিন্তু এখানে বলছে প্রিপেইড অগ্রিম দিয়ে দিছে তো যদি অগ্রিম দিয়ে দেয় তার মানে এইটা আমাদের সম্পদ তাহলে প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স সম্পদ তো সম্পদ আমরা সবসময় কি ডেবিট পাশে লিখি প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স এক টাকা তাহলে এইটাকে আমরা প্রিপেইড আই এন এস ইন্স্যুরেন্স নয়শো টাকা নাকি এক হাজার নয়শো আশি টাকা এক হাজার নয়শো আশি টাকা এটা আমাদের সম্পদ কারণ অগ্রিম পরিশোধ করেছি যত যে যত বিষয়গুলোই যেই বিষয়টার সামনেই প্রিপেইড লেখা থাকবে তার মানে মনে করবেন ওটা আমরা অগ্রিম মানে পেয়ে গেছি তা ওটা আমাদের সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হবে আচ্ছা প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স আগেই দিয়ে দিছি তার মানে এটা সম্পদ এরপরে বলতে এসে সার্ভিস রেভিনিউ আমি কি বলেছিলাম সম্পদ খরচ উত্তোলন ডেবিট দায় মালিকানা সত্ত্ব মুনাফা ক্রেডিট মুনাফা মানে রেভিনিউ ঠিক আছে তো সার্ভিস রেভিনিউ কত আছে দশ হাজার ছয়শো টাকা সার্ভিস রেভিনিউ দশ হাজার ছয়শো টাকা হয়ে যাবে আমাদের ক্রেডিট নয় নম্বরে সার্ভিস রেভিনিউ আমি সংক্ষেপে লিখছি কত হাজার সার্ভিস রেভিনিউ দশ হাজার ছয়শো এটা কি লাভ তাহলে ক্রেডিট আচ্ছা ছয়শো আচ্ছা এরপরে আছে কি ক্যাপিটাল বা মূলধন তো মূলধন কি মূলধন হচ্ছে মালিকানা সত্ত তাহলে মালিকানা সত্ত্ব কি হয় আমরা জানি মালিকানা সত্ত্ব ক্রেডিট হয় কত চুয়াল্লিশ হাজার ছয়শো তাহলে দশ নম্বরে আমরা লিখব সি এ পি আই টি এ এল ক্যাপিটাল বা মূলধন কত চুয়াল্লিশ হাজার ছয়শো কত চুয়াল্লিশ হাজার 
छः कि क्रेडिट हो जाए ठीक है तेल पुरो बोटा जोगुलो एंट्री छो पुरो प्रश्न सबग लिखे फेले तो जेहतु सबग लिखे फेले ये कि करब एक टान दिए देव एखान शेष आर नाई तब एक जिन ख्याल रखिए अपनारा कैशर टाकट लिखें नहीं कैशर टाकट लिखी नहीं जो कैशर टाक ना लिखी तुम ट्रायल बैलेंस असम्पूर्ण हो जाए तो जेहेतु कैशर टाक जगह लेखा है तर मैं ये पास अंश खाली रही है डेबिट अंश क्रेडिट अंश पुरोटाई कमप्लीट कर फेले क्रेडिटर ये सबगलो जो अपना एक साथ जो करें एक कैलकुलेटर सहाज्य नहीं जो कर दीची अपना जी जो करें तो आठ हज़ार चार सौ जो अठारो हज़ार चार सौ जो दस हज़ार छः जो चुवाल हज़ार छः तेल जो कर देखा जा पास अपन आस्ते आस्ते टोटाल बिराशी हज़ार ठीक है ये पास ये क्लोज कर देव क्लोज मैंने हमें नीचे दुईटा टान दिए दिल हो गो तेल क्रेडिट पास सम्पूर्ण होराशी हज़ार एन डेबिट पास सबग जो करी एन ये बिराशी हज़ार टाक बैरना ये बिराशी हज़ार टाक माइनस करबा माइनस सत हज़ार छः क्या माइनस कर कारण कैशर टाकट लिखी नहीं कैशर टाकट लिखले आर नतून कर आलदा भाव प्लस करतम तेल माइनस सत हज़ार छः माइनस तीन हज़ार ऊनचल हज़ार तीन सौ हाँ माइनस हे अपन छः माइनस पाँच बीस माइनस एक हज़ार नश आशी इक्ुअल दिए दिल बत्रीस हज़ार टाक कि आसते से ये आसते से तेल ये बत्रीस हज़ार टाक हिसाब से लिखे देव कैश हिसाब से लिखे देव बत्रीस ना कि बस अच्छा बत्रीस मन कर लिखे दी बे बस आतुन कर हिसाब कर देखी टोटाल कत आसते सत हज़ार छः जो बत्रीस हज़ार जो ऊनचल हज़ार तीन सौ जो छः जो पाँच बीस जो उन्नीस आशी तेल आस्ते आस्ते बिराशी हज़ार ठीक है तेल कैश टाका है कत बत्रीस हज़ार तेल एखे एन बिराशी हज़ार लिखे देव मन करें युटा जैगे अपन मिले नहीं ना मिलने अपन ट्रायल बैलेंस रेवा मिल भूल हो तक कि करबें जो को मिलाइते पर तक नीचे अमाउंटगुल्क सेम लिखबें यदि गोलमाल हो समस्या नहीं सारे यही दिखे देखे ना शुद्ध ये अन्सारटा अपन देखें ये अपन चालाकी ब्रेन बोले दिल तब एम करियन ना कारण गोलमाल कर प्रश्न बुझ बुझले लिखले तक वो गोलमाले थे जाए कि भलोक परवर्ती करते पर करते गले अनेक प्रब्लेम फेस करते हैं तो स्वाभाविक भाव सठीक भाव अन्सार कर चेषा कर मिले परीक्षार खाता एक भाव जो ना मिले से क्षेत्र में नीचे दुटा किस सेम लिखे दीबें ऊपर कि है हक ठीक है अथवा एक पास जो कर दुई पास लिखे दीबें शेष हिसाब अच्छा तो हमें प्रथम प्रब्लेम ट्रायल बैलेंस प्रथम प्रब्लेम रेवा मिल्ट कमप्लीट कर फिलल एवर परवर्ती प्रब्लेम आसि देखी ये कि बोला आखने वो एन इनएक्सपिरियन्सड बुक किपार प्रिपेयर एक मैं इन्हें एक्सपिरियन्स नहीं अदक्ष बर जे क्यों कि तैरि कर फ्लोईंग ट्रायल बैलेंस प्रदत्त ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ए कारेक्ट एंड गुड फर्म अफ ट्रायल बैलेंस ये एक जन की बोलते अदक्ष व्यक्ति एक ट्रायल बैलेंस रेवा मिल तैरि कर दिए क्योंकि करते हैं एकदम सठीक भावे और भलो भाव दक्षतार सहित ट्रायल बैलेंस तो तैरि करते अर्थात प्रश्न ही बला आज प्रश्न भूल आदि करते भूल प्रश्न के समाधान माध्यम सठीक करते ठीक है तेल चलो सठीक सठीक करी तेल सठीक करार्जन कि लागे अवश्य एक नतून कर ट्रायल बैलेंस करब कारण ये ट्रायल बैलेंस भूल आज है ये प्रश्न ही बला आज आनएक्सपिरियन्सड बुक कीपार प्रिपेयर द फ्लोईंग ट्रायल बैलेंस एक जो अदक्ष व्यक्ति ये ट्रायल बैलेंस तैरि कर ट्रायल बैलेंस सठीक करते हैं भलोभ सुंदर ये ट्रायल बैलेंस नतून कर करते हैं तेल ट्रायल बैलेंसर हेडलैन ये देखे देखे लिखे दीते बसर कोम्पानी बसार कोम्पानी बी एस एस ए बसार सिओ एम पी ए एन वाई बसार कोम्पानी ट्रायल बैलेंस दा ट्रायल बैलेंस दा टीआर आई ए एल ट्रायल बैलेंस बी एल ए एन सी बैलेंस डिस फर द मान्थ अफ फर दिसेम्बर 
डिसिएम बीएर डिसेम्बर थार्टी फार्ष्ट दुई हज़ार अठारो मना करें हेडलैन तो सब ही ठीक है ठीक है एन एंट्री जो एंट्रीगुलो आगू हमें आगे थे बे देखे देखे तुले फेले कारण एगो लिखते अनेक समय जाए शुद्ध डेबिट और क्रेडिटर ये हिसाब कर दीची और ये अकाउंट नम्बर तेल ये अपना लिखे दीबें डिटेल्स अकाउंट टाइटल ठीक है और ये सरियल हमारे लिखते भूले गे अच्छा एन ये अपना रेफारेंस दीते अथवा ये कि आकाउंट नौ आसे ए सी नंग ए सी नंग लिखे दीते ए सी नम्बर तुले दीची ना मैं ये देखे देखे तुले दिए ठीक है तेल ए पास आस्ते आस्ते अपन डेबिटेड टाक ए पास आस्ते आस्ते क्रेडिटेड टाक तेल एक देखी बरा कि भाव क्यों भूल कर लिख से जे बसार ड्रईंग बसार क्यों कर उत्तोलन कर कत चार हज़ार पाँच टाक तो उत्तोलन की है साधारण जानी जो सम्पद खरच उत्तोलन डेबिट क्योंकि ए दिए दी क्रेडिटे अर्थात ये चार हज़ार पाँच टाक चले आस कथाय डेबिटे चार हज़ार पाँच कारण कि उत्तोलन डेबिट है बुझते अच्छा तर मैं यहाँ भूल कर परवर्ती देखिए हो बसार कैपिटल मान मूलधन तो मूलधन की है जो दाय माल मूलधन मान हम मालिकाना सत्व अर्थात आप दाय मालिकाना सत्व मुनाफा व लाभ एगुलो है क्रेडिट तेल ये कि कैपिटल क्रेडिट कर तरह इटे ठीक लिखे से तेर हज़ार टाक तो कैपिटल जगह आप तर हज़ार टाक ठीक ठीक लिखे दिए अच्छा एरपर और कि आज सार्विस रेभिन्यू तो जानी मुनाफा व लाभ की है क्रेडिट है एरा कि लिख से क्रेडिटे लिख से तरह ठीक लिख से पचिस हज़ार छः टाक ये सार्विस रेभिन्यू आपने हे पचिस हज़ार छः टाक अच्छा इरपर और कि आज सैलारि एक्सपेन्स तो सैलारी एक्सपेन्स एक्सपेन्स मैं खरच आपी सम्पद खरच उत्तोलन डेबिट तेल ये अठारो हज़ार छः टाक हमारे डेबिट एराव डेबिट लिख से ठीक है तेल ये ठीक है ये सैलारि एक्सपेन्स अठारो हज़ार छो टा अच्छा एरपर और कि लिखे आर्न एंड रेभिन्यू अनुपार्जित आय ये अनुपार्जित आय मैं ये आयटा एखो उपार्जित है तर मैं ये कि दाय तो दाय कि पासे दाय क्रेडिट पासे क्योंकि एरा लिख से डेबिट पासे तरह ये दायटा के क्रेडिट पासे बयाल्लिस टाक लिखे देव आर्न एंड रेभिन्यू बयाल्लिस टाक क्रेडिट पासे लिखे देव क्यों कारण आर्न एंड रेभिन्यू अनुपार्जित आयटा एखो उपार्जित है तर मैं ये कि आय अवस्था आटा एख सम्पद नये ठीक है अच्छा अनुपार्जित आय बयाल्लिस टाक क्रेडिट हो जाए और कि आकाउंट पे बल प्रदेय हिसाब तेल अकाउंट पे बल ये कि दाय दाय पासे क्रेडिट पासे एरा कौन पासे लिख से क्रेडिट पासे ही लिख से तीन हज़ार टाक तीन हज़ार टाक लिखे देव कारण अकाउंट पे बल दाय दाय क्रेडिट पासे अच्छा एरपर कि रेंट एक्सपेन्स भाड़ा खरच तो जानी सकल प्रकार खरच अर्थात सम्पद खरच उत्तोलन डेबिट है क्योंकि एरा कि क्रेडिट कर दीसि अर्थात आप डेबिट लिखब कत चौबीस टाक ये रैंट एक्सपेन्स चौबीस टाक हो जाए डेबिट क्यों कारण सम्पद खरच उत्तोलन हो जाए डेबिट अच्छा एरपर और कि आ प्रिपेड इन्स्योरेंस अग्रिम बीमा दिए दीसि तो ये कि सम्पद तेल सम्पद कौन पासे डेबिट पासे एरा कौन पासे दिसे क्रेडिट पासे दिसे तेल ये कि करब डेबिट पासे कर देव कत टा पैंतरिस टाक तेल पैंतरिस टाक कर दिल प्रिपेड इन्स्योरेंस हिसाब से डेबिट कर दीसि अच्छा और कि आ कैश तो जी कैश डेबिट है एराव डेबिट कर षोलो हज़ार आठशो ताल कैशा ठीक आज ये षोलो हज़ार आठशो टाक हाँ ये सबग जोग दें जो दी अपारा पे जाने जेहतु को मिसिंग एंट्री नाई आगे अंकटा मिसिंग एंट्री छो आगे अंकटा मिसिंग एंट्री छो तई भाव जोग कर इन्हें को मिसिंग एंट्री नहीं सरसर जोगटा कर देव और के कौन जिला सुन यवश कमेंट सेक्शने लिखते पर पंचगढ़ जिला मोटामुटी चौष्टि जिला ए पर्यत का फेल इनशाला सबग जिला स्टूडेंटरा क्यों ना क्यों देखे चलो शुरू करा जा आजकल हिसाब पैंतालिस अठारो हज़ार छो जो चौबीस जो पैंतरिस पैंतरिस जो षोलो हज़ार आठशो तेल आस्ते आस्ते पैंतालिस हज़ार आठशो टाक हाँ तो कत कर पैंतालिस हज़ार आठशो आस ठीक है पैंतालिस हज़ार आठशो तो ये हिसाब एक चाल जो कर देखी 
আচ্ছা আর ক্লাসটা আপনাদের ভালো লাগছে কিনা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন তেরো হাজার যোগ পঁচিশ হাজার ছয়শো যোগ চার হাজার দুইশো যোগ আর কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে করতে পারেন আমরা আপনাদের পঁয়তাল্লিশ হাজার আটশো আসছে অর্থাৎ দুই পাশে আমাদের কি হয়েছে মিলে গেছে যদি মিলে যায় তাহলে মনে করবেন আপনার অঙ্ক ঠিক হয়েছে যদি না মিলে তাহলে মনে করবেন আপনার অঙ্ক ভুল গেছে আপনাদের এন্ট্রিগুলো মানে হয়তো বা গোলমাল হয়েছে ঠিক আছে তো প্রবলেম নাম্বার টু আমরা করে ফেললাম এখন আসি প্রবলেম নাম্বার থ্রি এভাবেই সম্পূর্ণ বইটা আমরা প্রাইভেট কোর্সের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বইটাই করিয়ে দিচ্ছে আপনারা যদি কেউ চান তাহলে আমাদের প্রাইভেট ব্যাচ যুক্ত হতে পারেন ঠিক আছে তো আজকে প্রবলেম থ্রিটাতে আসি আমরা প্রবলেম থ্রিতে কি বলছে প্রবলেম থ্রিতে বলছে দ্য ফ্লোয়িং অ্যাকাউন্টস আর টেকেন প্রদত্ত লেনদেনগুলো নেওয়া হয়েছে ফ্রম দ্য লেজার অফ এস জি কোম্পানি এস জি কোম্পানির ক্ষতিয়ান থেকে অ্যাট ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর একত্রিশ দু সালে ঠিক আছে এখানে অনেক কিছুই লিখে এখন বলছে কি প্রিপেয়ার তৈরি করো এ ট্রায়াল ব্যালেন্স একটি রেওয়ামিল ইন গুড ফর্ম একদম ভালোভাবে সুন্দর করে তাহলে আমরা এখানে শুরু করি প্রবলেম নাম্বার থ্রি আমরা জানি কোম্পানির নাম দেব তাহলে এখানে এস জি কোম্পানি আছে তাহলে এস জি কোম্পানি আমরা লিখে দিচ্ছি এস জি কোম্পানি সিও এম পি এ এন ওয়াই কোম্পানি কি করবো আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স নির্ণয় করবো তাহলে লিখে দিব দা টি আর আই এ এল ট্রায়াল ব্যালেন্স বি এ এল এ এন সি ই দ্য ট্রায়াল ব্যালেন্স ফর দ্য ইয়ার ইন ডেট ফর দ্য ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট থাকলে লিখে দেবেন ফর দ্য ইয়ার ইন ডেট ওয়াই ই এ আর ইয়ার ই এন ডি ই ডি অথবা ফর দ্য মান্থ অফ এভাবেও লিখতে পারেন ফর দ্য ইয়ার ইন ডেট ডিসেম্বর ডি ই সি ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট দুই হাজার এগারো ঠিক আছে তাহলে হেডলাইন দিয়ে দিচ্ছি আমরা অ্যাকাউন্ট টাইটেল সিরিয়াল লিখে দেবো এখানে রেফারেন্স লিখে দিচ্ছি এখানে ডেবিট আর এই পাশে হচ্ছে আমাদের ক্রেডিট আচ্ছা তো এখন তাহলে আমরা দেখব কি কি আছে ইকুইপমেন্ট ইকুইপমেন্ট মানে কি যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম তাহলে ইকুইপমেন্ট কি সম্পদ সম্পদ হলে হয়ে যাবে ডেবিট কত হাজার অষ্টআশি হাজার তাহলে এই ডেবিট পাশে আমরা লিখে দিচ্ছি অষ্টআশি হাজার আচ্ছা এরপরে আর কি আছে ড্রয়িংস উত্তোলন উত্তোলন কি হয় আমরা জানি সম্পদ খরচ উত্তোলন ডেবিট হয় তাহলে এইখানে আট হাজার টাকা এই যে ড্রয়িং এটাও আবার কি হয়ে যাবে ডেবিট হয়ে যাবে আচ্ছা এরপরে আছে অ্যাকাউন্ট পে বল মানে প্রদেয় হিসাব তো অ্যাকাউন্ট পে বল এটা হচ্ছে আমাদের দায় আমরা জানি দায় মালিকানা সত্য মুনাফা বা লাভ এটা হয়ে যায় ক্রেডিট তাহলে বাইশ হাজার টাকা হয়ে যাবে আমাদের ক্রেডিট এই যে অ্যাকাউন্ট পে বল এই পাশে অ্যাকাউন্ট পে বল তাহলে এটা বাইশ হাজার বাইশ হাজার নাকি বাইশ হাজার টাকা হয়ে যাবে আমাদের ক্রেডিট কারণ এটা একটা দায় আচ্ছা এরপরে হচ্ছে স্যালারি এক্সপেন্স আমরা জানি খরচ সম্পদ উত্তোলন ডেবিট হয় তো স্যালারি এক্সপেন্স দুই হাজার টাকা এটা খরচ তাহলে ডেবিট হয়ে যাবে দুই হাজার টাকা আচ্ছা এরপরে হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল প্রাপ্য হিসাব ঠিক আছে তাহলে অ্যাকাউন্ট রিসিভ করবো আমরা এটা কি সম্পদ সম্পদগুলো কোথায় লিখতে হয় ডেবিটে লিখতে হয় কত হাজার চল্লিশ হাজার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল চল্লিশ নাকি না চুয়াল্লিশ হাজার সরি চুয়াল্লিশ হাজার কি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট হয়ে যাবে আচ্ছা এরপরে আছে কি সার্ভিস রেভিনিউ তো সার্ভিস রেভিনিউটা কি লাভ বা মুনাফা মুনাফা কি হয় ক্রেডিট হয় তাহলে পঁচানব্বই হাজার টাকা সার্ভিস রেভিনিউ হিসেবে আমরা ক্রেডিট লিখে দিচ্ছি পঁচানব্বই হাজার আর কি আছে এখানে ক্যাপিটাল মূলধন মূলধন মানে কি মালিকানা সত্য মালিকানা সত্য কি হয় ক্রেডিট হয় বিশ হাজার টাকা তাহলে ক্যাপিটাল মূলধন মালিকানা সত্য বিশ হাজার টাকা আমরা এখানে ক্রেডিট পাশে লিখে দিয়েছি আচ্ছা এরপরে আছে কি নোট পে বল প্রদেয় নোট তাহলে নোট পে বলটা কি দায় দায় কি হয় ক্রেডিট হয় কত হাজার উনিশ হাজার তাহলে নোট পে বল উনিশ হাজার হয়ে যাবে আপনাদের ক্রেডিট আচ্ছা এরপরে আর কি আছে স্যালারি পে বল প্রদেয় স্যালারি এই স্যালারিটা এখানে দেওয়া হয়নি তার মানে এটা আমাদের দায় যদি দায় হয় তাহলে কি হবে ক্রেডিট হবে দুই হাজার টাকা আবারও ক্রেডিট লিখে দেব আচ্ছা এর পরবর্তীতে কি আছে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স বিমা খরচ আমরা জানি সম্পদ খরচ উত্তোলন ডেবিট হয় তাহলে এখানে এই খরচটা কি হয়ে যাবে ডেবিট হয়ে যাবে কত তিন হাজার তাহলে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স তিন হাজার টাকা হয়ে যাবে আপনাদের ডেবিট আচ্ছা আর কি আছে যে প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স অগ্রিম ইন্স্যুরেন্স দিয়ে দিচ্ছে এটাও কি সম্পদ তো সম্পদ খরচ দায় সম্পদ খরচ উত্তোলন ডেবিট তার মানে ছ হাজার টাকা আবারও হয়ে যাবে ডেবিট আচ্ছা এরপরে আর কি আছে ক্যাশ ক্যাশ টাকা হচ্ছে সম্পদ তাহলে এখানে সাত টাকা হয়ে যাবে কি ডেবিট ঠিক আছে 
এইগুলো সবগুলো যোগ করে দিই আমি আর ক্যালকুলেটার ব্যবহার করছি না সময় নষ্ট করে এখানে দেখে নিচ্ছি এক লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা আসবে এই পাশে যোগ করলে আর এই পাশে যোগ করলেও এক লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা আসতেছে ঠিক আছে তো আশা করা যায় এই ক্লাসটা আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগেছে কি না বা আপনারা পরবর্তীতে কোন সাবজেক্টের বা কোন চ্যাপ্টারের ক্লাস চান সেটাও লিখে জানাতে পারেন এবং আপনারা যদি কেউ চান তাহলে আমাদের প্রাইভেট ব্যাচে যুক্ত হতে পারেন প্রাইভেট ব্যাচ যুক্ত করার জন্য যুক্ত হওয়ার জন্য কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করতে পারেন আর এই নাম্বারে চাইলে হোয়াটসঅ্যাপ বা কল করতে পারেন যে কোনো সময় আমরা আপনাদের প্রাইভেট কোর্স সম্পর্কিত বিষয়গুলো জানার থাকলে এখানে বলে দেব আর আপনারা কে কোন জেলা থেকে শুনছেন এটাও কমেন্ট সেকশনে জানান আর ঠিক আছে কোনো সমস্যা থাকলে বা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে লিখতে লিখতে পারেন ঠিক আছে আজকে পর্যন্তই পরবর্তীতে আমরা গতকালকেও আই মিন আগামীকালকেও এই সময়ে লাইভ ক্লাস অনুষ্ঠিত করব সেই লাইভ ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে খুদে হাফিজ